நண்பர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெமரி கார்டு ஸோ ஓகே மெமரி கார்டு எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து கேமராவாக இருக்கட்டும் மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும் அதே போல் வந்து பல டிவைசஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெமரி கார்டை நம்ம ஒரு புது மெமரி கார்டு வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதற்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே நண்பா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு பதினாறு ஜிபி மெமரி கார்டை நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆன்லைனில் இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம லோக்கலில் எதுவும் கடையில் எதுவும் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ரேட் வந்து கேட்கும்போது நமக்கு வந்து கம்மியான ரேட்லேயும் வந்து சேம் ஸ்டோரேஜ் உள்ள மெமரி கார்டும் காட்டுவாங்க அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட் வந்து அதிகமாக உள்ள சேம் ஸ்டோரேஜ் தான் அதே போல் பதினாறு ஜிபி மெமரி கார்டும் வந்து நமக்கு காட்டுவாங்க ஸோ ஓகே நம்ம என்ன போவோம் என்னடா அது ரெண்டுமே சேம் ஸ்டோரேஜ் தான் ஆனால் ரேட்டு வந்து எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு மாதிரி யோசிப்போம் ஸோ அந்த டவுட் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் டிவைசஸ்க்கு என்ன யூசேஜ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கரெக்டான மெமரி கார்டை எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடுவோம் ஸோ அதனால் வந்து வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஓகே நண்பா ஒரு மெமரி கார்டு வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மெமரி கார்டு மேலே வந்து என்னென்ன வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டாவே போதும் ஒரு நல்ல மெமரி கார்டை நம்மளே வாங்கிடலாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெமரி கார்டு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட பிராண்ட் நேம் அது வந்து சாம்சங் சாண்டிஸ்க்கு இதே போல் வந்து அதோட பிராண்ட் நேம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அதோட ஸ்டோரேஜ் சைஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபோர் ஜிபியா எயிட் ஜிபியா சிக்ஸ்டி நாலு அதே போல் வந்து தேர்ட்டி டூ அதே போல் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் அது சர்க்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாமல் அது உள்ளடி வந்து ஒரு சம் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஃபோரு ஃபோராக இருக்கலாம் சிக்ஸாக இருக்கலாம் அதே போல் வந்து டென்னாக இருக்கலாம் இதே போல் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து கவனிக்க வேண்டியது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெமரி கார்டோட ஸ்பீடு அது என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் ஆனால் இது வந்து இப்போ யாபம் வச்சுக்கோங்க இப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாவே அது அதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட டைப்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து மைக்ரோ எஸ்டி ஹெச்சியா மைக்ரோ எஸ்டி எக்ஸி இந்த மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன்னா ஒரு மெமரி கார்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்டி கார்டு இது வந்து கேமராஸில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ எஸ்டி இப்போ வந்து நம்ம வந்து மொபைல் செல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மினி எஸ்டி கார்டு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முன்னாடி இருந்தது அதை இப்போ வந்து யூசேஜ் இல்லை அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறனால இப்போ வந்து யூசேஜுக்கு நமக்கு வந்து இது வந்து பயன்பட மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் வந்து இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த எஸ்டி கார்டும் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த எஸ்டி கார்டு மற்றும் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டையே அதோட ஸ்டோரேஜ் பொறுத்து மூன்று டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அதில் வந்து பிரிக்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு மெமரி கார்டு வாங்கும்போது அதை மேலே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இது வந்து மைக்ரோ எஸ்டி ஹெச்சி மைக்ரோ எஸ்டி எக்ஸி இது மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை தெரிஞ்சு இந்த இமேஜ் பாருங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தெட்டு எம்பிலேருந்து ஃபோர் ஜிபி இந்த சைஸுக்குள்ளே உள்ள எல்லா மெமரி கார்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டி எஸ்சி அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்யூர் டிஜிட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஓகே ஃபோர் ஜிபிக்கு மேலே இன்னும் அட்வான்ஸாக வந்து வரக்கூடிய மெமரி கார்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஜிபி சிக்ஸ்டீன் ஜிபி முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி அதாவது ஃபோர் ஜிபிலே வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி இந்த சைஸுக்குள்ள உள்ள மெமரி கார்டு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டி ஹெச்சி அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்யூர் டிஜிட்டல் ஹை கெப்பாசிட்டி நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்ஸாக வரும்போது இன்னும் மெமரி கார்டோட ஸ்டோரேஜ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக அதுக்குள்ள நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது அறுபத்தி நாலு ஜிபிலே வந்து டூ டிபி அதாவது இப்போ வரக்கூடிய அட்வான்ஸாக
பெர் செகண்டுக்கு வந்து நாலு எம்பி பெர் செகண்டில் வந்து அதோடய ஸ்பீடு வந்து நமக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸ் சிக்ஸ்னா அதே போல் ஆறு எம்பி பெர் செகண்டுக்கு இருக்கும் அதே போல் வந்து டென் இருந்துச்சு அப்படின்னா டென் எம்பி பெர் செகண்டுக்கு வந்து அதோடய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு இருக்கும் ஸோ இதெலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கிளாஸ் டூ மெமரி கார்டையும் கிளாஸ் ஃபோர் மெமரி கார்டையும் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரு ஃபைலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் டூ மெமரி கார்டு வந்து அதோடய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதே வந்து கிளாஸ் ஃபோர் மெமரி கார்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதே போல் வந்து டென்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஸ்பீடு வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது இதை வச்சு தான் வந்து மெமரி கார்டோட ரேட்டையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வந்து மெமரி கார்டு வாங்கும்போது அது வந்து கிளாஸ் டூவா கிளாஸ் ஃபோரா கிளாஸ் சிக்ஸா கிளாஸ் டென்னா இதை வந்து நம்ம வந்து மெயினாக பார்த்து வாங்கணும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஒரு ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து மெமரி கார்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃபரில் வந்து நம்ம வந்து சரி ஃப்ரீயாக வருது அப்படின்னு வாங்கிக்கலாம்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக தரக்கூடிய மெமரி கார்டெலாம் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து கிளாஸ் வந்து கம்மியான உள்ள மெமரி கார்டை தான் நம்மள்ட்ட தருவாங்க ஸோ அதனால் ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு மெமரி கார்டு வாங்கினாலும் கூட இந்த கிளாஸ்லாம் வந்து மெயினாக செக் பண்ணி வாங்குங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் வந்து அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டை நம்ம மொபைல்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன யூசேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக இப்போ மொபைல்ஸ்லாம் ஃபோர் கே வீடியோ ரெக்கார்டிங் வரையும் வந்துடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து நம்ம கிளாஸ் டூ அதாவது கம்மியான கிளாஸ் உள்ள மெமரி கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது இடையில் வந்து ஸ்டெக்காக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா லேகாக இருக்கும் வீடியோலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டை யூஸ் பண்ணும்போது வீடியோ வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு லேக் ஆகாமல் ஃபுல்லாக வந்து நல்ல வீடியோ வந்து ரெக்கார்டாக இருக்கும் ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து அருமையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மொபைல்ஸ்லேயும் வந்து இந்த இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இல்லாமல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் அதாவது நம்ம வந்து ஆப்ஸ்லாம் வந்து மூவ் டு எஸ்டி கார்டை அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் வந்துருச்சு இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம ஹெவி சைஸ் உள்ள கேம்லாம் வந்து நம்ம எஸ்டி கார்டில் வந்து மூவ் பண்ணி வச்சு விளையாடும்போது கிளாஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கேமிங்லாம் விளையாடும்போது எந்த ஒரு லேக் ஆகாமல் ஸ்மூத்தாக வந்து நமக்கு வந்து ரன் ஆகும் அதாவது அதோடய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால ஸோ அதனால் கிளாஸ் எப்போயுமே அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டு வந்து நல்ல ஒரு நமக்கு வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கிளாஸ் அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டை வந்து பார்த்து வாங்குறது நல்லது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸுக்கு பக்கத்துலேயே யூ அப்படின்னு போட்டு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா யூ அப்படின்னு போட்டு த்ரீ அப்படின்னு இந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூ ஹச்எஸ் ஒன்று அல்லது யூ ஹச்எஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அல்ட்ரா ஹை ஸ்பீடு இது வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸ் வீடியோ ரெக்கார்டிங் எடுக்கிற நல்ல ஹை குவாலிட்டி கேமராவில் வந்து தான் இந்த மாதிரி மெமரி கார்டெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஃபோட்டோஸ் அல்லது ஹை குவாலிட்டியில் வந்து நல்ல வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து தொடர்ந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஹை குவாலிட்டி மெமரி கார்டு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து வீடியோ வந்து ஒரு நல்ல சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டை பார்த்து வாங்குறது எப்போதுமே நமக்கு வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பீடை வந்து மெயினாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஓகே என்பா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மெமரி கார்டில் அதோடய கிளாஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய ரேட்டும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் வந்து ரேட்டு அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டில் அதோடய ஸ்பீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது கிளாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே மெமரி கார்டு வாங்கும்போது கிளாஸ் வந்து அதிகமாக உள்ள மெமரி கார்டை நம்ம வாங்கிட்டாவே போதும் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீடு இருக்கும் அதை போல் நம்ம நல்ல யூசேஜும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே நம்ம இந்த இதில் வீடியோவில் மெமரி கார்டை பற்றின ஒரு முக்கியமான டீட்டெயில் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க மறந்தனமும் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது போன்ற வந்து பல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் செய்கிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் த